హాయ్ ఎవరన్ వెల్కమ్ టు నీటో వన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం బయాలజీ క్లాసిఫికేషన్ గురించి ఎన్సైటీ రివ్యూ అలాగే డీటెయిల్ అనాలిసిస్ చేద్దాం బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది మనకి ఎన్సైటీలో సెకండ్ చాప్టర్ క్లాస్ లెవెన్కి సంబంధించింది బయాలజీ క్లాసిఫికేషన్ ముందు చూసుకుంటే మనం దీంట్లో ఏం నేర్చుకుంటాం అంటే మన ఎత్తమైన లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కూడా సైంటిఫిక్ బేసిస్ ద్వారా ఎలా క్లాసిఫై చేశారు అని ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేటప్పుడు మనకు ఫస్ట్ క్లాసిఫై చేసింది క్లాస్ఫై సైంటిఫిక్ బేస్ ఆరిస్టోటల్ ఆరిస్టోటల్ వాజ్ ద ఎర్లీయెస్ట్ వాజ్ ద ఎర్లీయెస్ట్ టు క్లాసిఫై టు క్లాసిఫై ఆర్గనిజమ్స్ ఆన్ ఏ సైంటిఫిక్ బేసిస్ ఆరిస్టేట్ ఏ ప్లాంట్స్ని సింపుల్ మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ మీద బేస్ అయ్యి ప్లాంట్స్ని ట్రీస్ షర్బ్స్ అండ్ హర్బ్స్ కింద క్లాసిఫై చేశారు ఈ మూడు డివిజన్ కూడా బేస్డ్ ఆన్ సింపుల్ మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ అలాగే ఆరిస్టోటల్ యానిమల్స్ని టూ టైప్స్ కింద క్లాసిఫై చేశాడు అవి వచ్చేటప్పటికి ఎనేమియా అండ్ అనేమియా ఇక్కడ అనేమియా అంటే విచ్ హ్యాడ్ రెడ్ బ్లడ్ రెడ్ బ్లడ్ అండ్ రెడ్ బ్లడ్ లేని వాటిని అనేమియా అని క్లాసిఫై చేశాడు ఈ విధంగా ఆరిస్టోటల్ సైంటిఫిక్ బేసిస్ మీద ఫస్ట్ టైం మన ఆర్గనిజమ్స్ని క్లాసిఫై చేశారు ఆ తర్వాత అలాగే ఇంకా మనకి త్రీ త్రీ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చింది టూ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఫోర్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చింది వాటి అన్నిటి గురించి కూడా మనం ఇంకా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇక్కడ ఎన్సార్టల్ ఇచ్చిందని మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఏం ఇచ్చారు సిన్స్ ద డాన్ ఆఫ్ సివిలేషన్ దెర్ హ్యావ్ బిన్ మెనీ అటెంప్స్ టు క్లాసిఫై లివింగ్ ఆన్ ఇట్ వాస్ డన్ ఇన్స్టింటివ్లీ నాట్ యూజ్ క్రైటీరియా దట్ వాస్ సైంటిఫిక్ బట్ బాన్ అవుట్ ఆఫ్ న్యూ to use organisms for our own use for food shelter and clothing and the first classification and the scientific basis is not just man yoke uses prakaranga classify chesaru ante adi manaki ye ve vidhanga upayogapadutundi animal anna ante suppose horse anna ve travel ku upayogapadutundi alaga travel ki sambandhini vi alaga separate separate criteria mana use cheskuni avasaranni batti vaatini classify chesam can aristotle was the earliest to attempt a more scientific based classification man and discuss cheskunnattu ఆయన ఫస్ట్ టైం మనకి ఒక సైంటిఫిక్ బేసిస్ మీద యానిమల్ ఆర్గనిజమ్స్ క్లాసిఫై చేశారు ఆయన యూస్ చే సింపుల్ మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ టు క్లాసిఫై ప్లాంట్స్ ఇంటూ ట్రీస్ షర్బ్స్ అండ్ హర్బ్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఇంటూ టూ గ్రూప్స్ దోస్ విచ్ హ్యాడ్ రెడ్ బ్లడ్ అదే ఇనేమియా దోస్ విచ్ హ్యాడ్ రెడ్ బ్లడ్ అంటే ఎనేమియా అండ్ దోస్ దట్ డిడ్ నాట్ అంటే ఎనేమియా కొంచెం ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ చెక్ చేసుకోండి ఎనేమియా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు మనకి టూ కింగ్డమ్ టూ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది నెక్స్ట్ ఆరిస్టోటల్ తర్వాత వచ్చిన నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ సైంటిఫిక్ బేస్ మీద వచ్చింది ఏంటంటే టూ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఈ టూ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ అన్నది కరోలస్ లినియస్ అనే సైంటిస్ట్ మనకి ప్రొవైడ్ చేసేది ఈయన మొత్తం ఎత్ మీద ఉన్న ఆర్గనిజమ్స్ అన్నింటిని కూడా జస్ట్ టూ కింగ్డమ్స్ మీద క్లాసిఫై చేశారు అదేంటంటే కింగ్డమ్ ప్లాంటే అండ్ కింగ్డమ్ యానిమేరియా ఈ క్లాసిఫికేషన్ అన్నది ఆయన నైన్టీన్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో ప్రొవైడ్ చేశారు నెక్స్ట్ టూ కింగ్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రొవైడ్ చేశారు కానీ ఇది ఇంకా ఫ్యూచర్ మనం టైం అయ్యి కొద్దిగా ఏమవుతుందంటే మనం సైంటిఫిక్ క్లాసిఫికేషన్ మనం ఏ విధంగా చేస్తామో అలాగే మన అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఈ కింగ్డమ్స్ మీద పెరిగి కొద్దీ ఈ మనకు ఇచ్చిన ఈ సైంటిఫిక్ బేస్ అనేవి కూడా మారుతూ వచ్చినాయి అందుకని చెప్పి ఈ టూ కింగ్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఫెయిల్ అయింది ఎందుకంటే తర్వాత తర్వాత మనకి ఫంగై వచ్చింది అలాగే బ్యాక్టీరియా వీటిలో చాలా డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి సపోజ్ ప్లాంటే చూసుకుంటే ప్లాంట్స్ అన్నవన్నీ కూడా 
జస్ట్ హీ ఆయన ప్లాంట్స్ విచ్ డోంట్ హ్యావ్ ఎ సెల్ వాల్ అండ్ విచ్ హ్యావ్ సెల్ వాల్ అండ్ యానిమల్స్ విచ్ డోంట్ హ్యావ్ ఎ సెల్ వాల్ అన్నట్టు దాని బేసిస్ మీద ఆయన డివైడ్ చేసేసారు కానీ తర్వాత మనకి ఆ సెల్ వాల్ స్ట్రక్చర్ అలా సెల్ వాల్ కాంపోజిషన్ బట్టి కూడా ఇంకా వేరే వేరే కింగ్డమ్స్ రావడం వల్ల ఈ టూ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది అక్కడ ఫెయిల్ అయింది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు త్రీ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చింది ఈ త్రీ కింగ్ క్లాసిఫికేషన్ అన్నది ఎర్నెస్ట్ హెక్కల్ ప్రపోజ్ చేశారు ఈయన యూనిసెల్లర్ యూకారియోట్స్ కేసు ఒక సపరేట్ కింగ్డమ్ క్రియేట్ చేశారు యూనిసెల్లర్ యూకారియోట్స్ ఆ కింగ్డమ్ పేరే ప్రొటిస్ట మనం వీటి గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ అలాగే మనకి తర్వాత అలాగే ఫోర్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది ఫోర్ కింగ్ క్లాస్ అనేది కోప్లైన్ ప్రపోజ్ చేశారు కోప్లైండ్ ప్రోకారియోట్స్ ప్రోకారియోట్స్ కోసం ఒక సపరేట్ కింగ్డమ్ ని డిసైడ్ ప్రోకారియోట్స్ గురించి మొనెరా అనే కింగ్డమ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దాన్ని ఆ టైంలో మైకోటా అని కూడా అనేరు మైకోటా ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నట్లే టూ కింగ్డమ్ ఉంది త్రీ కింగ్డమ్ ఉంది అలాగే ఫోర్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఉన్నాయి కానీ ఇవన్నీ కూడా టైం అయ్యి కొద్దీ ఫెయిల్ అయితే వచ్చినాయి ఎందుకంటే మనం ఇంకా కొత్త కొత్త న్యూ స్పీషీస్ ని ఫౌండ్ అవుట్ చేయడము లేదంటే టెక్నాలజీ డెవలప్ అవ్వడము లేదంటే మన ఈ కింగ్డమ్స్ ని ఇంకొంచెం సైంటిఫిక్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేసేటప్పటికి ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేవన్నీ కూడా కరెక్ట్ అనిపించలేదు అందుకని చెప్పి మనం ఇంకా వెళ్ళి కొద్ది ఫ్యూచర్ లో కూడా మనకి ఇంకా ఇంకా క్లాసిఫికేషన్ పెరుగుతూ ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ కింగ్డమ్స్ రావచ్చు మనం ప్రస్తుతానికి ఎక్కువగా వాడేది ఏంటంటే ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆ ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి మన ఎన్సీఆర్టీ లో కూడా ఇంకొంచెం డీటెయిల్ ఇచ్చారు దాన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఇవి టేక్ ఇచ్చారు దాన్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం ఆ తర్వాత సిక్స్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంది దాని గురించి మనకి ఇప్పుడు పెద్ద డీటెయిల్ గా ఏమి లేదు జస్ట్ సిక్స్ కింగ్ క్లాసిఫికేషన్ జస్ట్ బేసిక్ గా తెలుసుకోవడం సిక్స్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ నే త్రీ డొమైన్ క్లాస్ త్రీ డొమైన్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటారు త్రీ డొమైన్ సిస్టమ్ సిక్స్ కింగ్ క్లాసిఫికేషన్ గివెన్ బై కార్ లూసే త్రీ డొమైన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఆర్కేయా బ్యాక్టీరియా అండ్ యూ క్యారియా ఈ మూడు త్రీ డొమైన్స్ ఆర్కేలోకి ఆర్కే బ్యాక్టీరియా వస్తుంది కింగ్డమ్ బ్యాక్టీరియాలోకి కింగ్డమ్ యూ బ్యాక్టీరియా అలా యూ క్యారియా డొమైన్ లోకి వచ్చేటప్పటికి మిగతా ఫోర్ కింగ్డమ్స్ ఫోర్ యూ క్యారియోటిక్ కింగ్డమ్స్ కూడా దీనిలో వస్తాయి ఈ ఫోర్ యూ క్యారియోటిక్ కింగ్డమ్స్ అనేది మనం ఫైవ్ 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 కింగ్ క్లాసిఫికేషన్ లో చూసినప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి ఫోర్ కింగ్ క్లాసిఫికేషన్ వరకు సిక్స్ కింగ్ క్లాసిఫికేషన్ త్రీ కింగ్ హండ్రెడ్ గురించి చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎన్సీఆర్టీ లో మనకి ఏమేమి వచ్చారు ఒకసారి ఎన్సీఆర్టీ రివ్యూ కూడా చెప్తాం ఎన్సీఆర్టీ లో Uh, in lineage time a two kingdom system of classification with plant and animal kingdom was developed that include all plants and animals respectively and in the chapter two kingdom classification and the lineage provide chesaru dantlo kingdom and plant kingdom animal anavi include chesaru ee system enduku fail ayindo kuda ikkada reasons unnai chudu the system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes ante just one organism ni kuda plant and animal కింద డివైడ్ చేసే తప్ప దాంట్లో యూకారియోట్స్ ని ప్రొకాషన్ సపరేట్ చేయలేదు అలాగే యూనిసెల్లర్ అండ్ మడిసెల్లర్ ఆర్గనిజమ్స్ సపరేట్ చేయలేదు అలాగే ఫోటోసింథటిక్ అండ్ నాన్ ఫోటోసింథటిక్ ని కూడా సపరేట్ చేయలేదు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్ వాస్ ఈజీ డన్ అండ్ వాస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ బట్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్ డి నాట్ ఫాలో అంటే ఎదర్ కేటగిరీ ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్ కింద టూ కింగ్ క్లాస్ చేయడం చాలా ఈజీగా చేశారు కానీ ఇక్కడ చాలా ఆర్గనిజమ్స్ వదిలేశారు అందుకని చెప్పి ఈ టూ కింగ్ క్లాస్ అనేది లాంగ్ చాలా కాలం యూజ్ చేసినా కూడా అది సరిపోలేదు నేను చెప్పాను కదా మనం ఇంకా ఫ్యూచర్కి వెళ్ళి కొద్దీ ఇంకా కింగ్డమ్స్ ని మనం రీసెర్చ్ చేసి కొద్దీ ఇంకా బయటపడేటప్పటికి అవి మనకు సరిపోవు అలాగే ఇక్కడ మెయిన్ జస్ట్ ఇక్కడ గ్రాస్ మార్ఫాలజీ అంటే జస్ట్ మనం చూసి క్యారెక్ట్ చూసి 
మన కళతో చూసి క్యారెక్టర్స్ ని బట్టి ఇలాగా క్లాసిఫై చేయడం కన్నా కూడా ఇంకా కొన్ని అదర్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ సెల్ స్ట్రక్చర్ నేచర్ ఆఫ్ వాల్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ హ్యాబిటేట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ ఎవల్యూషన్ రిలేషన్షిప్ ఇవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే మనకి బెటర్ క్లాసిఫికేషన్ వస్తుంది సో అప్పటి నుంచి కూడా క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఆర్గన్ హ్యాండ్స్ అండర్ గ్రౌండ్ సెవరల్ చేంజెస్ ఓవర్ ద టైమ్ సో ప్లాంట్ అండ్ ఆర్గన్ హ్యావ్ బిన్ ఎ కాన్స్టెంట్ అండ్ రాల్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ గ్రూప్స్ ఆర్గన్ బీ ఇంక్లూడ్ అదర్ కింగ్డమ్స్ హ్యావ్ బిన్ చేంజింగ్ ద నెంబర్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ కింగ్డమ్స్ హ్యావ్ ఆల్సో బిన్ అండర్స్టూ డిఫరెంట్లీ బై డిఫరెంట్ సైంటిస్ ఓవర్ టైమ్ మనం మాట్లాడుకున్న త్రీ కింగ్డమ్ కానీ ఫోర్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ కానీ సిక్స్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా మీనింగ్ ఇదే ఎందుకంటే టైమ్ పెరిగి కొద్దీ కూడా అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దోస్ కింగ్డమ్స్ అనేది మారడం వల్ల కొత్త కొత్త కింగ్డమ్స్ అని పుట్టి వచ్చినాయి కానీ వీటన్నిటిలో కూడా కింగ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అండ్ యానిమల్ కింగ్డమ్ అనేది కామన్ గా ఉన్నాయి మనకి నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ కింగ్డమ్స్ అనేది యాడ్ అయినాయి అవి ఏంటో వాటి డీటెయిల్ గా కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం